그럼 이제 이 집의 본격적인 건축 탐구를 시작할 차례입니다. 차이로길을 봐서 오늘도요 먼 길을 달려온 건축가들이 있습니다. 아, 그날 좀 멀리도 안 해요. 그러니까 네. 거의 끝단 우리나라의 끝단까지 왔잖아요. 삼천포. 삼천포. 근데 여기에 그 화력 발전소가 있고 네. 거기서 일하시는 분들이 패시브 하우스를 지으셨다고요. 아, 그래요. 에너지를 만드시는 분들이. 그러니까 만드시는 분들이 <웃음> 에너지를 아끼는 집을 오히려. 지으신. 오히려. 사람과 집을 잇는 부부 건축가 이명남 노은주 소장님이십니다. 사실은 패시브하우스라는 게 에너지 네. 사용량을 굉장히 정량적으로 음, 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 음. 체크하는 집이라는 거잖아요. 그쵸. 그래서 음. 그런 것들의 의미를 여기서 한번 제대로 살펴볼 음. 수 있으면 좋을 것 같아요. 그러니까요. 어, 저기 보이는 저 집인가 보네요. 아, 창문들 이렇게. 네. 아, 예리한 두 분의 눈에 집이 포착됐습니다. 계신가요? 계세요. 아 여기에 보면은 1.4리터 볼트 아, 네 잠깐만요 용, 어 이렇게 아, 계시나 보다 아, 아 예, 안녕하세요 아, 안녕하세요 아, 처음 뵙겠습니다 네 처음 뵙겠습니다 아, 아주 자, 잘 지은 패시브 하우스가 아, 있다길래 네. <웃음> 아 근데 여기 여기 이렇게 네. 1.4L 써 있는 게 1.4리터 뭐 이런 네, 건가요? 네네네 네. 아, 제곱미터당 그 제곱미터당 1.4리터? 네, 네. 아, 뛰어난 에너지 성능을 문패처럼 달고 있는 집 네, 뽐낼 만하네요. 아, 자동차 연비처럼 네. <웃음> 이렇게 연비가. <웃음> 아, 예. 네, 여기 네. 여기가 이제 뒤쪽인가 보죠? 아. 지구의 이제 남쪽으로 향해 예. 이렇게. 예. 아, 그럼 예. 남쪽은 좀 차이 더 크고 뒤쪽은 일부러 작게 네, 하신 네. 거죠. 네. 아, 아 이쪽은 또 한번 네. 네. 아, 나무도 되게 좋은 거 쓰셨네. 내장으로. 아, 이쪽은 확 열렸네요. 네. 어우. 꽉 막힌 뒤편과는 완전히 다른 반전 매력을 가진 집입니다. 이게 다르다. 뒤에서 봤던 느낌하고 여기는 표정이 확 있네. 집의 표정이 아, 카페 같아요. <웃음> 집이 그러니까. 카페 같은 느낌이. 어 근데 창을 굉장히 크게 내셨어요. 패시브하우스 네. 치고는. <웃음> 이 집의 큰 창은 일사에너지를 얻는 수단이라죠. 아 그리고 여기가 또 남, 남, 남부지방이니까 네네네. 그 겨울에 그래도 상대적으로 따뜻한 편이잖아요. 그, 그래서 아마 가능한 모양이죠. 전체적으로 다 이렇게 햇빛을 바라볼 수 있게끔 활동하는 네. 거아요 날개 이렇게 쫙 펴고 있는 거 같이. 아, 네. 그렇죠. 이렇게 쫙 안고 있으니까. 해양열을 얻기 위해 집 전체를 남향으로 배치하다 보니 독특한 구조가 됐다는데요. 북쪽은 열 손실을 최소화하기 위해 아주 작은 창을 냈고요. 종일 햇살이 머무는 남쪽 창만 크게 설계해 반전 있는 집이 탄생한 것이죠. 아니 그래서 이렇게 뒤에서 볼 때는 사실은 집이 좀 답답하지 않을까 걱정을 했는데 네네. 역시 아, 앞에서 와서 보니까 시원하게 음. 앞으로 잘 열려 있고 아 구성이 참잘된 집이구나 느껴졌는데 안에도 <웃음> 들어가 볼수 있을까요? 아, 예. 네. <웃음> 네 앞뒤가 전혀 다른 이집 내부는 또 어떨지 기대가 되네요. 아우 드디어 아. 안에 신발 여기서 여기다 내놔요. 아유 제가 정리해. 아유 여기. 아, 이렇게 됐구나. 아, 어우, 혹시 따뜻하다. 어, 따뜻하다. 혹시 따뜻한데요? 아, 그럼 옷을 좀 벗어야겠네. 아, 네. 어휴, 감사합니다. 패시, 역시 패시브하우스라서. 따뜻하다. 난방을 좀 하신 거예요? 아니, 난방. 아, 안 하는 건데? 아. 어, 확실히. 안에 들어오니까 또 카페 같은데요? 음. 밖에서도 카페 같은데. 아, 네. <웃음> 역시 젊은 분들이 사니까. 감각이, 아, 네. 이런, 이런, 이런 칸막이 같은 것도. 네. 네. 야 그래요. 세련된 감각이 돋고 있는 집입니다. 어쩜 소품 하나하나도 아기자기한지 꼭 분위기 좋은 카페에 와 있는 것만 같죠? 어, 아, 그 되게 단순했는데 밖에서 볼 때는. <웃음> 안에 들어오니까 되게 아기자기하게. <웃음> 아 그리고 이게 보니까 네. 이게 기둥이 이렇게 있는 거 보니까 중목 구조인 네. 모양이죠 네네, 이게. 맞습니다. 아. 네. 그 보통 우리가 책상 같은 거 생각하면 그죠 네. 다리가 이렇게 있어가지고 네. 네. 위에 이렇게 상판을 네. 받듯이 이거는 약간 동양에서 오히려 많이 쓰는 방식이거든요. 
이 집은 한옥처럼 기둥과 보로 힘을 받는 중목 구조인데요. 겉으로 드러나는 나무가 주는 우아함에 반해서 집주인이 적극적으로 택한 거라죠. 대선생 같은 같이 이제 설계에서 다 하고 싶은 걸다 하고 인테리어도 굉장히 이 색상이나 이런 거 신경을 되게 많이 쓰신 것 같아요. 네. 처음에 이제 건축가님한테 이렇게 네. 뭐 의뢰를 할때 네. 제가 리포트를 만들어 가지고 있었어요. 아, 아 그거 되게 좋은 방법. 전체적인 기본 컨셉은 어떻게? 마음 100 페이지 되고 그런 건 아니죠? 아, 100 페이지까지는 아닌데 <웃음> 예를 들면 기본 컨셉은 네. 아침에 일어나서 네. 그 괜찮은 레스토랑에 음. 넣밥 먹고 차 마시고 아, 그다음에 조식. 네, 네. 조식 뷔페 이렇게 네. 다 먹고. 아. 이제 저녁에는 호텔에서 아. 그러니까 아침에는 카페에서 그래서 아니 이게 안에 있는 이런 그 섬세하게 이렇게 특히 젊은 느낌이 나요. 네. 특히 젊은 분이 <웃음> 이게 집을 이렇게 카페처럼 하는구나 하는 느낌이 났고 특히 재밌었던 거는 저는 현관 들어오자마자 네. 집이 바로 쫙 전모가 나오는 게 네, 네, 보통은 네. 좀 피하잖아요. 근데 네, 네. 무슨 의도가 있으셨던 것 같아요. 그래도 보통 보면은 이제 애들이나 보면 대충 인사하고 네. 자기 방을 쏙 들어가잖아요. 네. 근데 이제 들어오면은 엄마 아빠가 이렇게 주방에서 뭐 하고 있으면 네. 함께 먼저 할수 있는 네. 네, 그런 소통의 공간을 네. 좀 중요시 여기다 보니까 네. 그러니까 길목을 네. 지키고 계신 거네요. 네. 그렇죠. <웃음> <웃음> 바로 못 들어가겠죠. 가족이 함께하는 공용 공간을 중점으로 설계된 정민이네 집. 그래서. 현관 오른편에는 주방과 이어진 넓은 거실이 있고요. 현관에서 직진하면 또 가족이 함께 할수 있는 평상이 있답니다. 그 옆으로 사적인 공간들이 배치되어 있는데요. 방은 딱두 개뿐이랍니다. 햇살이 눈부신 아담한 크기의 정민이 방하고 온더덕이 없이 설계된 안방이죠. 오히려 이제 이런 나무가 이렇게 드러나니까 그러니까 이를테면 이제 패시브하우스에 대한 우리가 또 선입견이 있거든요. 네, 약간 네. 기계화된 집이다. 네. 약간 인간미가 막 이런 느낌이 네. 이제 저희 일반적으로 많이 있는데 네. 오히려 이렇게 나무로 마감을 하고 이렇게 하니까 집안이 따뜻한 느낌이 있어서 네, 네. 그런 것들이 별로 이렇게 느껴지지가 않아요. 근데 네. 사실은 군데군데 숨어 있겠죠. 그리고 네. 패시브하우스 여러 가지 네. 설비들이 네, 네. 주로 뭐가 있나요? 패시브하우스 설비가 사람으로 심장이라고 할수 있는 그 공기를 순환시켜 주는 네. 단식 이제 열수형의 네. 환기 장치가 네. 있고요. 음. 그래서 거기 있는 저기 있는 조그만 아, 것들이 얘네 동그란 것들이 다그 열해수. 네, 네, 네. 아, 네. 아 여기서 이제 공기가 나오고 들어오고 하는 건가요? 네, 네. 저 위에 숨어있는 환기구들이 패시브 하우스의 핵심 장치라는데요. 이 집을 살아 숨쉬게 하는 심장과 같은 역할을 한다죠. 그러니까 창을 열지 않고도 이 환기 장치를 통해서 오염된 공기와 신선한 공기가 교환이 된답니다. 여기 배관으로 이어진 열 회수 환기 장치는 환기 시 버려지는 열을 회수하는 원리로 작동되는데요. 차갑고 신선한 공기를 실내로 들여올 때 오염된 실내 공기의 열로 데워서 열 손실 없이 따뜻하면서도 신선한 공기를 공급한답니다. 이런 장치를 통해 소극적으로 에너지를 소비한다는 뜻에서 이름 붙은 패시브 하우스. 사람과 환경을 생각한 집입니다. 아, 완전 내려왔습니다. 네. 중간에 이렇게 멈추시겠네요. 오늘 건축가들은 이 집을 통해 어떤 걸 느끼셨을까요? 우리가 이제 집이라는 것이 점점 발전을 해 나가는 건데 20세기의 사람과 21세기의 사람이 사는 모습은 달라요. 그럴 수밖에 없는 게 이제 사회가 변하고 환경이 변하기 때문에 변하는 건데 일단 패시브 하우스도 우리 그 변화 과정에서 나오는 하나의 중요한 모멘트인 것 같아요. 집을 짓는 행위 자체가 자연을 건드리고 자연을 이렇게 뭐랄까 자연을 반하는 인공적인 이제 행위인데 
그럼에도 불구하고 자연에 조금 도움을 줄수 있는 거는 너무 좋은데 아직은 사실 비용이 많이 들죠. 그걸 찾는 사람이 많아지고 그거에 따른 자재들이 많이 나오기 시작하고 발전이 되면 은 비용은 다시 다운되거든요. 그러니까 그거에 대한 사회적인 좀 논의를 해봐야 될 시점이 아닌가? 그리고 이 집을 보면서 좀 그런 생각을 했습니다. 누구보다 집을 좋아한다는 정민이 그건 이 집에 온후 아빠의 변화 때문이라는데요. 전에는 일만 하던 아빠와 소중한 추억을 쌓아가는 중이랍니다. 네. 서울에서 이제 지방 내려오기 전까지는 어떻게 이제 뭐 40평 아파트라도 사가지고 해볼까 막 그런 생각만 가지고 정말 열심히 살았던 것 같아요. 근데 그렇게 이제 뭐 앞만 보고 경제적인 부분만 뭐 재택적인 부분만 보고 추구하는 것보다는 차라리 그 돈으로 그냥 추억을 사자. 집에서 소중한 우리 공간을 만들어 가지고 거기서 좋은 추억 만들고 애가 마음껏 뛰어놀 수 있게끔 그런 추억을 주는 게 가장 큰 유산이지 않는가 라는 생각이 들더라고요. 역시 집을 완성하는 건그 집에 사는 사람들인가 봅니다. 하루하루 딸이 커가는 모습을 지켜보며 따뜻한 가족의 시간으로 채워가는 정민이네 집. 이 집이 그 어떤 집보다 따뜻한 또 하나의 이유. 이런 삶의 온기 때문이 아닐까요? 두 번째로 찾아갈 집은요. 그야말로 숲속의 작은 집이랍니다. 어, 동화 속집 같네요. 이 집은 옥조주택인 것 같죠, 여기는? 네. 네. 오늘도 나란히 집 탐구에 나선 두 분. 외장 색깔도 되게 형태가 되게 다 아주 그냥 심플하게 그냥 이렇게 딱 짧으면 네. 딱되고 집이 네. 앞에 어닝 가시고 아 이게 근데 처발을 길게 여기가 입구인가 입구에 벽돌이 되게 예쁜데요 아 여기 아 예. 아기자기하게 꾸며진 외관이 눈길을 사로잡네요 <웃음> 네, 아담하고 약, 약간 이렇게 그러네. 서양풍 네. <웃음> 아, 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 안녕하세요 안녕하세요 <웃음> 아, 예, 처음 뵙겠습니다. 예. 저는 텔레비전에서 많이 아, 봐가지고 뭐 이, 이거 이영남입니다. 예, 아, 아, 알고 있습니다. 아, 예. 예. 아, 텔레비전에서 아, 많이 봐요. 아, 너무 많이 봐서. 아, 아, 집이 아, 너무 이뻐요. 아, 예쁘다 왔는데. 뭐 항상 이쁘시다고 하더라고요. 아니, 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 이분 집만 또 보여줘요, 저희. 아, 예. 어디 노시세요? 아, 저 교환 노시요. 교환 노시. 어, 예. 저는 임시고 여기 노시. 아, 그러세요. 아, 저는 임시 노시. 아, 저는 교환 노시. 아, 이러면 족보를 따져야 되는데. 아, 그럼요. 저는 승자 떨리. 아, 저희는. 아버님이 제자 돌림이세요. 괜히 따져봤어. 제자 돌림이 할아버지야. 아, 할아버지. 아, 할아버지. 아, 괜히 따진 거야. 아, 요즘 조금 어떨까? 아, 아 선생님 물어볼 거 없는데요? 아, 아. <웃음> 결혼하신 지 얼마나 되셨어요? 그러면은? 생각하기도 싫어요. 아, 그 30년, 40년, 40년 가까이 되는 거 같아요. 아, 유쾌한 집주인 부부의 사연이 궁금해집니다. 결혼도 굉장히 빨리 했죠. 한한 한 달쯤 했나요? 한 달쯤 한 달쯤 한달 만에 한달 만에 정도 됐는데 했지. 그때부터 이제 막 계속 싸우면서 살고 있는 거죠. 계속. <웃음> 어. 전투. 야, 지금 지금도 결판이 안 났어요. 아, 서로 지지 않아요. 서로 지지 않으려고 노력하고 저도 어떻게든지. 노시 가문의 명예를 걸고 이길라고 이제. 그리고 지금도 전투 중이신. 네. 이길랍니다. 근데 심심하지 않죠, 뭐 좋죠. 어차피 헤어질 생각은 안 하는 거니까 살면서 전투하는 건 괜찮은 것 같아요. 정신적으로. 40년 전에 천생연분으로 맺어진 부부. 도시에서 두 아이를 키우며 연우 부모들처럼 바쁘게 살아왔답니다. 병원에서 많은 시간을 보냈던 외과 의사로서의 삶이 저물고 은퇴 후 아내와 단 둘이 살아갈 집으로 패시브 하우스를 택했다죠? 일찍 나가서 늦게 오고 그리고 뭐 직업에 충실하려고 또 노력도 했어요. 요즘이 이제 좀 조금 물러난 상태에서 내 끝을 어떻게 
아, 끝낼까? 진짜 패시브 하우스처럼 패시브하게 좀 소극적으로 소비도 덜 하면서 편안하게 살고 싶은데. 자연과 더불어 사는 여생을 꿈꿨던 부부. 그래서 반경 친화적인 나무를 재료로 한 목조주택을 선택했고요. 패시브 하우스를 결정한 건 역시 인공적인 에너지를 아낄 수 있다는 점 때문이라지요. 그렇게 초록의 숲을 닮은 산골 작은 집이 완성이 됐답니다. 아니 그래서 집은 굉장히 심플한데 안에는 또 어떨지 되게 궁금해지네요. 안에도 예. 비슷해요. 아. 그럼 한번 안에 보여주는 거 있어요? 예. 시중일관 유쾌한 웃음을 안겨주는 부부가 사는 집. 그 안에는 또 어떤 탐구거리가 있을지 네 정말 기대가 되네요. 아, 벌써 그냥 온기가 확 느껴지네, 들어오니까. 아, 아 너무 아늑하다, 집이. 이게 천장이 되게 높구나. 가장 먼저 눈길을 끄는 건 높은 층고입니다. 저 끝에 다락이 숨어 있다죠. 부부의 삶에 맞춰져 있다는 이 집의 설계. 1층은 방한 칸에 넓은 공용 공간이 남향으로 배치돼 있고요. 사랑방과 작업실로 이루어진 다락까지 작어도 있을 건다 있답니다. 와, 좀 이렇게 집이 아늑하고 예쁠 수가 있죠. 집안 곳곳에 아기자기한 바느질 소품들이 공간을 더욱 빛내주는데요. 이게 다 안주인의 솜씨랍니다. 집이 엄청나게 이렇게 네. 아늑하고 들어왔는데 그냥 뭐 무슨 신혼부부 집처럼 막 아기자기하죠. 그 신혼부부 <웃음> 집 같아요. 그 선생님 집좀좀 보여주세요. 그래요. 아, 예. 집에 대해서는 예. 아, 저희 집 사람이 아, 예. 조금 설명이 더 잘할 때니까 예. 그렇게 하기로 하죠. 예. 예. 아, 요게 이제 네, 식탁인데요. 네. 하기 음. 생활의 중심이 돼야 된다고 네. 생각해서 아, 네. 일부러 남쪽으로 빼고 네. 좀. 여기서 공부도 하고 책도 아, 하고 작업도 네. 하고 할수 있게 아. 사실 요즘은 진짜 아니라 개인 집에서 거실보다 주방의 역할이 더 크거든요 식구들이 음. 유일하게 모이는 장소가 되기도 하고 그래서 이렇게 뭐 의도하신 건지는 모르겠지만 최신 유행인데요 <웃음> 그, 그리고 이, 이 벽난로가 네. 네. 러시아식 패치카라고 그렇게 아, 말씀하시더라고요 네. 러시아가 춥잖아요 네. 겨울에 그래서 보온 기능을 굉장히 강조한 그래서 이 안에서 공기가 따뜻한 공기가 오래 머물러 있다가 음. 나가게 해서 네. 출혈이 많이 되고 그렇구나. 열 효율이 아, 그래서 이렇게 되게... 내면에서 열이 나, 발산이 네. 되게 아 아까부터 궁금했는데 이게 바로 러시아식 벽난로랍니다 이 벽난로 한 대가 30평 남짓한 이 집의 유일한 난방기구라지요. 예. 이거 이제 <웃음> 이 러시아식 예. 러시아식 배치카 예, 러시아식 배치카 예. 체험을 할수 예. 있는. 근데 보기에도 너무 이게 예. 묵직한 게. 난생 처음 러시아 병난로 체험을 하는 흥미진진한 순간입니다. 예. 보통 한번 넣으면 얼마나 가나요? 어떤 게요? 그러니까 이게 예, 한한세 시간 타요. 3시간 타요. 예. 아. 그래서. 뭘 붙이면 네. 갑자기 또 불이 붙으니까 또 음. 이렇게 분위기가 확 달라지네요. 근데 이게 한한세 한 시간 타고 네. 네. 지금 미지근하다가 이제 뜨거워져요 한세 시간 음. 하면. 아. 네. 그러면 한참 가요. 온돌 개자리 만들고 구들 만드는 기술은 우리나라가 굉장히 앞선 네. 건축적으로 그렇게 얘기하더라고요. 근데 그러니까 그 북방계 그런 러시아 이런 데는 추우니까. 네. 이런 이런 걸 집에 놓고 그래서 해놓고 보니까 이제 온도를 세워놓 셈이 되더라고요. 네, 온도를 그렇게 되는 거죠. 세워놓은 네, 세워놓은 거. 그러니까 한 영하 2, 3도 내려갔을 때는 아, 네. 이렇게 장작 3개 피를 음. 한번 떼면 되고요. 아. 한 마이너스 10도 이렇게 내려가면 두번 이걸 두번 아, 떼면 네, 네. 
그러면 23도, 24도 유지가 되죠. 그 선생님네는 지금 그래도 이 대기 이렇게 기밀성이 다 좋아가지고 네. 딱 들어왔을 때도 보일러를 안 틀어도 한기가 이렇게 느껴지고 네. 그러지는 않으시죠? 네. 워낙 기밀성이 좋으니까. 안 때도 21도? 뭐 21도. 네, 그 정도는 간. 어. 21도, 22도는 21도. 나가죠. 네. 사실은 안 때도 되는데. 네. 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 해만 좋으면 더 음. 그때는. 낮에 네. 올라가시니까. 네. 네. 그런데 뭐. 저희 집 사람이 24도, 네. 5도를 원하니까 네. 25도면 열대야거든요. 아, 그렇군요. 어, 네. 그럼요. 25도고 네. 새벽이 25도를 네. 열대야라고 하잖아요. 이래서 참 힘들어요. 과학자들하고 사는 게 힘드시다 그러고 네. 따지시더라고요. 네. 아이, 저를 공격하셔서 아, 되겠어요, 네. 지금. 아, 같은 남자끼로서 이러시면. 평생을 살아야 되는데 이게 실내 온도 하나를 못 맞추니 서로. 네. 그러니까 사귀고 날때 너는 어느 온도가 좋냐 이걸 해야 되는 거예요 이제 앞으로. 어떻게 알죠? 사귈 때. 아니 물어봐야죠. 사귈 때몇 도세요? 서로 하는 온도가 몇 도세요? 물어본 다음에 궁합을 보는 게 아니고 이제 온도를 볼수 있어요. 뜨끈한 난로 앞에 웅기종기 마주 앉아 이 얘기를 나누다 보니 시간 가는 줄 모르겠네요.